ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயிற்சி மூணு புள்ளி அஞ்சில் நாலாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் பின் வருணவற்றை காரணிப்படுத்துக்க இப்போ நம்ம கணக்கை பாருங்க கணக்கில் எதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்கியூப்பில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸும் ஸ்கியூப்பில் இருக்குது ஒய்யும் ஸ்கியூப்பில் இருக்குது முன்னாடி உள்ள நம்பரை நம்ம ஸ்கியூப்பாக மாற்ற முடியுமான்னு பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி உள்ள நம்பரை நம்மளால் ஸ்கியூப்பாக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா எட்டை ஸ்கியூப்பாக மாற்றலாமா அப்படின்னா மாற்ற முடியும் எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா எட்டை நம்ம ரெண்டுன்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டுக்கும் எக்ஸுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு ஹோல் பவர் ஸ்கியூப் போட்டாச்சு இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸ்கியூப்பாக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா அஞ்சுன்னு போட்டால் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு தான் நூற்றி இருபத்தஞ்சு இப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு நம்ம எப்படி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்கியூப்னு போட்டுக்கலாம் நான் அஞ்சுக்கு உண்டான ஸ்கியூப்பையும் ஒய்யுக்கு உண்டான ஸ்கியூப்பையும் காமனாக பவரில் போடுறேன் சரியா இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கியூப் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கியூப் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் நான் ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கியூப் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கியூப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ராக்கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா நம்ம இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா டூ எக்ஸுன்னு பிரதியிட போகிறோம் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபைவ் ஒய்னு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பிரதியிட போகிறோம் பிரதியிட்டுக்கலாமாப்பா அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஒய் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸுங்கிறது என்னது அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஃபைவ் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் சரியாப்பா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் அப்படியே இருக்கும் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து எதுக்கு உண்டு அப்படின்னா நம்பருக்கும் உண்டு லெட்டருக்கும் உண்டு அப்போ இந்த ரெண்டுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் வரும் அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டே அஞ்சையும் பொறுக்கணும்னா இருஞ்சா பத்து எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இந்த ஸ்கொயர் எதுக்கு வரும் நம்பருக்கும் உண்டு இங்கிலீஷ் லெட்டருக்கு உண்டு அப்போ அஞ்சுக்கு ஸ்கொயர் வந்துச்சுன்னா அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சா எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு ஒய் ஸ்கொயர் இதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வாங்க செகண்ட் செம்மில் போகலாம் செகண்ட் செம்மில் நமக்கு செம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் ஸ்கியூப் மைனஸ் எட்டு ஒய் ஸ்கியூப்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா வழக்கம் போல் தான் பக்கத்தில் உள்ள நம்பரை ஸ்கியூப்பை மாற்ற முடியுமான்னு பார்க்க போகலாம் மாற்றலாம் இருபத்தி ஏழுனா எப்படி எழுதலாம் மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு த்ரீ ஸ்கியூப்னு எழுதலாம் எட்டு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஸ்கியூப்னு எழுதலாம் அப்போ நான் இருபத்தேழு எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா மூணு இந்த எக்ஸு இங்கே போட்டு ரெண்டுக்கு சேர்த்து ஹோல் ஸ்கியூப்பாக போட்டேன் மைனஸ் எட்டுக்கு பதிலாக என்ன போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்கியூப் பண்ணலாமா ரெண்டு ஒய் போட்டு ரெண்டுக்கு ஒய்க்கும் சேர்த்து பொதுவாக ஹோல் ஸ்கியூப்னு ஒரு ஸ்கியூப் போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு பார்த்தோடனே நமக்கு ஃபார்மா தெரியும் என்ன ஃபார்மா இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கியூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கியூப் நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா நம்ம படிச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஃபார்முலா பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கியூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கியூப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம எதை பிரதிட போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸுன்னு போட போகிறோம் ஒய்க்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா டூ ஒய்னு போட போகிறோம் வாங்க ஃபார்முலா அப்படியே பிரதிடுங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்க்கு பதிலாக டூ ஒய் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக டூ ஒய் ப்ளஸ் இங்கே ஒய்க்கு பதிலாக டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இது அப்படியே எழுதிடுங்க த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் சரிங்களா இப்போ இந்த ஸ்கொயர் எதுக்கு உண்டு மூணுக்கு உண்டு எக்ஸுக்கு உண்டு அப்போ மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம இந்த ரெண்டையும் பொறுக்க போகிறோம் மூவி ரெண்டா ஆறு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இந்த ஸ்கொயர் இருக்கா இந்த ஸ்கொயர் எதுக்கு வரும் ரெண்டுக்கு வரும் ஒய்க்கு வரும் அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் என்னது அப்படின்னா நாலு ஒய் ஸ்கொயர்னு நமக்கு தேவையான ஆன்சர் என்ன செஞ்சிச்
இங்கே பவரில் சிக்ஸ் இருக்கா அதே மாதிரி இங்கேயும் பவரில் சிக்ஸ் வர மாதிரி போடணும் அப்போ நான் ரெண்டாலாம் போட்டால் நமக்கு வரும் முப்பத்தி ரெண்டு இது ரெண்டாலாம் போட்டோம்னா பதினாறு பதினாறு ரெண்டாவில் போட்டால் எட்டு எட்டில் ரெண்டாவில் போட்டால் நாலு நாலு ரெண்டாவில் போட்டால் ரெண்டு அப்போ நம்ம அறுபத்தி நாலு நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு டூ பவர் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் அதுதான் இங்கே எழுத போகிறேன் ஏ பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ பவர் சிக்ஸ் சரியா நமக்கு சிக்ஸ் வச்சு என்ன எழுதுக்கிறதுனா ஃபார்முலா கிடையாது அதனால் அது எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஃபார்முலா பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஃபார்முலா மற்றும் எழுத போகிறேன் இப்போ நான் ஏ எப்படி போகிறேன் அப்படின்னா ஏ பவர் த்ரீ இதை ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பவர் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ஆறை நான் எப்படி பிரிச்சுருக்கேன் அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் மூவி ரெண்டு ஆறு தானே அதை தான் பிரித்து போட்டிருக்கேன் இப்போ மேலே ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ அந்த ஃபார்முலா போடுங்க என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஃபார்முலா என்னது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி தான் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா எப்படி பண்ணலாமா இப்போ இங்கே ஏக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது ஏ ஸ்கியூப்புன் இருக்குது பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா டூ ஸ்கியூப்புன் இருக்குது இது அப்படியே ஃபார்முலா போடுங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஏக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கியூப் ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக டூ ஸ்கியூப் ஏக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கியூப் பிக்கு பதிலாக இங்கே மைனஸ் டூ ஸ்கியூப் போட்டாச்சா இப்போ நமக்கு ஸ்கியூப் ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா இருக்குது ஃபார்முலா சைடு உங்களுக்கு எழுதிட்டா ரைட் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஏ ஸ்கியூப் ப்ளஸ் பி ஸ்கியூப் அந்த மெத்தடில் இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கியூப் ப்ளஸ் பி ஸ்கியூப்னா நமக்கு ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது இந்த ஃபார்முலா அப்படி போட்டலாமா ஏக்கு பதிலாக ஏ தான் அப்போ என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டுன்னு இருக்குது அப்போ ரெண்டு போட்டாச்சா அடுத்து நான் ஏ ஸ்கொயர்டா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி ஏங்கிறது என்னது ஏ தான் பிங்கிறது டூ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா டூ ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா நாலுன்னு வரும் அடுத்து இதுக்கு போட போகிறோம் இதுக்கு ஃபார்மா என்னது ஏ ஸ்கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கியூனா ஃபார்மா என்னது ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே நம்ம ஏங்கிறது என்னது ஏ தான் பிங்கிறது என்னது அப்படின்னா டூ இப்போ ஏக்கு பதிலாக இதை போடணும் பிக்கு பதிலாக இதை போடணும் போடலாமா போட்டால் நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் ஏ மைனஸ் டூ ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி ஏ இன்ட்டு பினா ஏ ரெண்டே இருக்கிறோம்னா ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிங்கிறது ரெண்டு பி ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நாலு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதான் சேர்த்து எழுதிட வேண்டியதான் எழுதிடலாமா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டே எழுதுகிறேன் இந்த ரெண்டே ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறேன் ஏ ப்ளஸ் டூ ஏ மைனஸ் டூ அடுத்து இந்த ரெண்டே எழுதுகிறேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் இதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்